Bueno, me encuentro muy contento de estar aquí con dos, bueno, ya no son alumnos, son exalumnos y sobre todo ya profesionales dentro del campo de acción ya gastronómico. Chef Leti, Chef Ángel, ¿cómo estamos? Muy bien. Muy bien, gracias. Me da mucho gusto tenerlos aquí, gracias por venir y sobre todo para que compartan su experiencia de vida no solamente dentro de la escuela, sino también es lo que están haciendo hoy en día. Leti, la reposterita, el uh -huh. proyecto y sobre todo, ¿por qué elegiste Feste? Pues, mmm, ahora sí que fue una historia muy graciosa. Yo estaba buscando cualquier escuela de repostería, yo no sabía que existía Festel. Entonces, en una discusión muy acalorada con mi mamá, al haberme ya salido dos veces de la universidad y todo, decidí la carrera de repostería y de hecho fue ella la que me dijo que estaba Festel, que tenía gastro gastronomía y repostería. Y... Vine, pregunté por el plan de estudios y la verdad me agradó mucho y se veía muy acogedor el lugar y todo. La cuando... segunda generación de la carrera de repostero, ¿verdad? Así es, pero todavía estaba en Palmas. En Palmas. Sí, excelente, excelente grupo y excelente sí, alumna. Sí. Gracias. Y pues me entré, pues fue como que te dio tanto dinero, me dije un bocho uh -huh. o tu carrera y decidí mi carrera. Tu carrera. Claro pero que mira, sí. Pero mira, hoy día estás... Ahora sí que, que compartiendo lo que sabes hacer con, con tus clientes. Claro que ¿No? sí, me encanta. Sí, no, y a mí también me da, me da mucho gusto de ti verte, verte tan contenta, verte tan... Ahora sí que te, se nota, te ves, te sientes tan triunfadora dentro de lo que haces y que vas creciendo y vas mucho más allá. Eso se, se, se siente y se ve. Te felicito porque ¿sabes? muy pocas personas tienen la oportunidad de, de vivir, de trabajar de lo que les gusta hacer. Claro, dentro de lo que nos secos que nos gustan, pero eso se le toma sentido. Pero realmente te felicito porque luchaste, cierto, con una carrera. Este sí, este no, hasta que gracias literalmente te gustaba. Y gracias por elegir a Festel uh -huh. para cumplir tu sueño. Ah, pues estoy muy agradecida con ustedes, más que nada. Yo soy la agradecida porque no hay muchos lugares donde enseñen repostería y menos que enseñen tan bien como aquí. Ah, muchísimas gracias. No, sobre todo que, que como alumnos se merecen todo el respeto siempre porque ustedes vienen con la necesidad de querer aprender y con eso no se juega. Pero, como siempre he dicho, a veces uno puede tener la mejor materia prima, el mejor plan de estudios, pero si no hay alguien que lo que quiera recibir y hacer algo con él, no se hace nada. Y aquí, tanto como tú, Leti, como tú, Ángel, pues hubo con que hubo, hubo materia humana que se pudo trabajar. ¿Hacia dónde vamos, Leti? ¿Qué estamos haciendo ahora? ¡Promuévete! Ah, pues ahorita me dedico a hacer lo que viene siendo pasteles, mesas de postres, todo desde mi hogar. Uh -huh. eh, me estoy empezando, quiero más adelante empezar a ah, abrir cursos. Porque cabe mencionar, uh -huh. porque cabe mencionar que Leti ya había trabajado dentro de la, de, de, de la, de la comida salada, ya en restaurante y todo, trabajó también de, en repostería, pero dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no intentarlo? De, y es lo padre, que también se puede empezar tu, nego, tu propio negocio, uh -huh. con lo que se tiene y con lo que se puede. Y eso te va que se hasta que tengas tu lugar ideal. Así es, sí, empecé trabajando en un restaurante de sushi, um, sé hacerlo, Ay. sé hacerlo porque aprendí, me gusta, Quítese, yo y, no, me gusta ir a todos los lugares a los que yo voy a aprender, no nada más hacer una cosa, sino hacer todo, incluso aquí en Festen um, tuve la fortuna de que me brindaron apoyo aquí mismo con una beca y estuve apoyando en la escuela, en la cafetería y todo lo que alcancé a ver de mis otros compañeros, me lo quedé, porque recuerdo que llegaba y me decía, Leti, vamos a estudiar, um, hazme preguntas de salsas, hazme preguntas de todo, Bien, sin querer que y yo todo lo, lo agarré, dije, no lo voy a, a echar a la deriva, es algo que en algún futuro, por alguna razón me va a funcionar. ¿De la repostería cuál es tu especialidad, Leti? Pues... Ahorita, ¿qué es lo que más te, te, te compra? ¿Lo que más me compra? ¿Con qué te encanta hacer, más te gusta? Lo que más me gusta hacer son los pasteles. Los pasteles. Los pasteles, siendo que anteriormente no me gustaban porque no tenía seguridad en mí de poder hacerlos bien y eso. Y ahorita es lo que más me piden y lo que más me gusta vender. ¿Tienes alguna página de internet? ¿Tienes Facebook? ¿Cuál es el sí, Facebook? Sí, el Facebook es la reposterita. La reposterita, sí. Ajá, sí, una repostera en chiquitita. <risa> <risa> Así es, y pues tengo mi número, mi WhatsApp, que es por donde más recibo mensajes. Ajá. Pues ahí te pueden buscar por Facebook y ahí ya te, ya, me creo que ya te liga a lo que es. Claro que sí, ahí mismo vienen Muchas mis gracias. números y todo. Muchas gracias a ti por estar aquí y sobre todo, gracias por compartir tu experiencia de vida y sobre todo por permitirme como maestro ser testigo pues, de, de, ese, de, de ese sueño que estás, que estás emprendiendo y que estás logrando. 
porque te vas a llegar con muchísimo más de ellos. Nomás me invitas un pastel después. Claro que Dos. sí. Y muchas gracias a ustedes. Chef. Ángel, ¿por qué fuiste en Ángel? Ángel, ah. tu historia. La historia de Ángel es de esas, de esas historias que a mí me gusta mucho compartirla. ¿Por qué? Porque reafirma mi capacidad. Mi capacidad y, mi, y, y lo, en lo que creo. Que cuando uno quiere, cuando uno quiere, uno puede. Punto. Sí. Y todo se pone. Y eres un ejemplo, todos mis amigos, mis respetos, como que siempre me son ellos, pero tú, Ángel, tan, tan chico, mm. de edad, no de, no de conocimiento, porque eres un hombre muy inteligente, eres un ejemplo de que se puede. Te felicito y me siento muy orgulloso de ti. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque has, estás haciendo cosas muy grandes. Cuéntame, ¿cómo y por qué festen? Pues... Como dice, este, yo me acuerdo que empezó, empezó esto como un proyecto que fui por parte de mi mamá que le invitaron a cocinar para unos muchachos en una fundación que jamás había escuchado, en la cual se abrieron este, como una carrera técnica, se puede decir así, de un mes, algo rápido te preparaban, capacitaban para el trabajo. Y me acuerdo que se habían abierto gastronomía, electromecánica, turismo y secretariado. Y yo dije, no, pues gastronomía siempre me ha gustado, era mi sueño la gastronomía, pero yo nunca me he ido por ese lado porque, por el dinero, la más tenía la economía de poder pagar una carrera de gastronomía. Y me acuerdo que de ahí pues escogí yo electromecánica, pero como nada más éramos dos, no se abrió y quedó secretariado y quedó gastronomía. Y dije, pues, ¿qué va a ser en secretariado? Le dije, agarré gastronomía, la verdad, así fue al principio. Pero ya estando en Festén, cuando, como dice ella, todavía estaba en Palmas, este, me acuerdo que éramos 36 compañeros, y yo dije, este mes yo lo voy a aprovechar al máximo y yo voy a dar todo de mí y voy a aprender lo más que pueda. Y así fue, yo me acuerdo que, que estaba la, a, ahí, me acuerdo de, que estaba la chef o el, el chef que nos tocaba y siempre yo bien participativo y me quedaba a final de la clase a ayudarle a, a limpiar, a guardar las cosas, todo. Y como que eso fue, fue llamando la atención y, y que se fijaran en mí, en, en lo que yo quería, porque yo quería algo más. Me empecé a enamorar de la gastronomía en, en ese mes, eh, fue algo que nunca lo voy a olvidar. Y me acuerdo que al terminar esa, esa carrera, ese mes, este, me, me llama usted a, a la graduación, me acuerdo, no me acuerdo ni dónde fue, en Otay, creo, la graduación, sí, y me dice, ¿sabes qué? Eh, ¿Sabes qué? Este, me gustó tu trabajo, este, y sí, me, te, me gustaría apoyarte con una beca, y pues ni la pensé ni dos veces, y me acuerdo que, que por una cosa o por otra razón no lo encontraba en la escuela, pero ahí estaba yo insistiendo, insistiendo hasta que se abrió la oportunidad, y entré y, y gracias a Dios que se abrió esa oportunidad que, de la beca, desde un principio estudié con eso y pues trabajando, estudiando y a veces nada más trayendo para el puro camión pero no faltaba la escuela, lloviendo como sea, caminando pero yo llegaba a la escuela, no faltaba y de verdad que hoy en día veo el, el resultado de ese esfuerzo que tanto me costó y yo soy, como usted dice, eh, me... Me siento motivado por ese ejemplo aquí a algunos compañeros en la escuela, a mis amigos de, en mi casa, en otro, en la escuela, mis ex compañeros que ven hasta dónde he llegado y, y me acuerdo que yo que estaba chiquito miraba el programa que se llama Iron Chef América y miraba a competir, compitiendo ahí y yo dije un día voy a estar en televisión, un día voy a estar en televisión y hace, el año pasado fue mi quinta participación en un programa de televisión que me invitaban a cocinar y, y es muy, muy bonito el ver a, a, estuve como chefe tres años en una clínica, acabo de dejar ese, ese puesto, me dolió mucho. Bueno, mira qué interesante, dentro de esta clínica que da un servicio especializado, o sea, te capacitaste en eso, en dar comida a personas con necesidades, con necesidades específicas. ¿Fue difícil para ti o fue fácil el capacitarte luego? ¿Hubo nervios o no? Sí, sí, porque en realidad eh, no tenía mucho tiempo que había terminado la carrera cuando se abrió esta oportunidad de ya estar de encargado de una cocina y el hacer el, el menú semanal, el hacer los, las, las requisiciones, los pedidos, el, el tratar con proveedores. El costeo, el, todo. El, el, todo eso, eso fue lo que más me costó adaptarme a, a, y hacer el encargado en la cocina, a mandar en la cocina y aprender a cuidar mis insumos, a, a, a no pasarme el presupuesto, a, todo eso fue una experiencia muy, muy, muy buena cuando me llegaba un paciente tal vez diabético, con sobrepeso, que había consumido ciertas este, drogas y pues no podía comer ciertas cosas, el picante, cualquier cosa, pues me llevaba a... a, a estar a atento a todo, el, a, todo, a todo el expediente clínico aparte. Sí. No, pues felicidades. Y ahora, ¿qué es lo que, qué es lo que sigue para Ángel? ¿Hacia dónde vas Ángel? Pues ahorita... ¿Qué estás haciendo ahorita también? Pues ahorita estoy trabajando o sea, muy fuerte en, en un restaurante y, y la idea es pues, juntar dinero para poner mis propios banquetes. Ah, porque idea. haces banquetes aparte sí. ahorita Ajá. para ir empezando también. Ajá. Y aparte ya trabajas en un restaurante. Ah, así es. Felicidades, Ángel. 
Muchas felicidades, ¿verdad? Que, bueno, los dos, felicidades y gracias por estar aquí. Y sobre todo, que a todas las personas que están eh, buscando una, una opción de, de estudio, pues la verdad que qué mejor, qué mejor carta porque de presentación, pues a dos ejemplos vivientes de lo que se quiere, se puede y que están haciéndola, y sobre todo que están viviendo de ello, que es de, es de tirar de todos. Así es. Muchas felicidades y me da mucho gusto, mucho orgullo a ver si es un maestro. Muchas gracias. Gracias, gracias por la oportunidad. Gracias. No, a ustedes.